വെൽക്കം ടു ലെറ്റ്സ് ലേൺ സ്മാർട്ട് സി എം എ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ആണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ചാപ്റ്ററിലെ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ആണ് ഇതേ ഇലസ്ട്രേഷൻ നമ്മുടെ ന്യൂ സിലബസിൽ ഇലസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെയിം എമൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് വർക്കിംഗ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കൂടെ ആ പേരിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആ ഒരു നെയിമിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഇവിടെ സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ന്യൂ സിലബസിൽ വേറെ എന്തോ ഒരു പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫോറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് അവൈലബിൾ ഫ്രം സച്ചിൻ ഹു മെയിൻറ്റൈൻസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓക്കെ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റത്തിലാണ് സച്ചിൻ ബുക്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആളുടെ എന്താ പറയാ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏത് സമയത്തായിരിക്കും ഏത് സമയത്തായിരിക്കും ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഡേറ്റിലും ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലും ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് അസെറ്റാണെന്ന് നമുക്കറിയാം സൺഡി ഡെറ്റേഴ്സ് അസെറ്റാണ് സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റാണ് ഫേർണിച്ചർ അസെറ്റാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ലയബിലിറ്റി ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോൺ ഫ്രം മിസ് സച്ചിൻ ലയബിലിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ലോൺ ഫ്രം മിസ് സച്ചിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിലർക്ക് അറിയേണ്ട ആവില്ല ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോൺ മേടിച്ചതിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഈ എമൗണ്ടിന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം സച്ചിൻ വിത്ത് ഡ്രൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം ദ ബിസിനസ് എവറി മന്ത് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ഹിസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ് എക്സ്പെൻസസിന് അയ്യായിരം രൂപ എല്ലാ മാസവും ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ നീഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാ പറയുക ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എവറി മന്ത് ആണ് അയ്യായിരം രൂപ വിത്ത്ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തെയാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും പ്രോഫിറ്റോ ലോസിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ കാണേണ്ടി വരാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അയ്യായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം ഡ്രോയിങ്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഹി സോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹെൽപ്പ് ബൈ ഹിം പ്രൈവറ്റ്ലി ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അയാളുടെ അയാളുടെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അയാൾ വിറ്റു എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു ആ കിട്ടിയ പൈസ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അയാൾ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എമൗണ്ട് ഇൻ ഹിസ് ബിസിനസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാൾ ബിസിനസ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വിറ്റു അതിന് അയാളുടെ ബിസിനസ്സിലെ സാധനം നല്ല എടുത്ത് വിറ്റത് അയാളുടെ പ്രൈവറ്റ്ലി അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രൈവറ്റ്ലി അയാളുടെ അയാൾ ഓൺ ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് വിറ്റിട്ട് ആ പൈസ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കൊണ്ടുവന്ന പൈസ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫോർ ദർ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ഓക്കെ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് കിട്ടി ഫോർ ദർ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി ഓക്കെ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഫുൾ ഇയേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഫ്രം മിസ് സച്ചിൻ ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ പെയ്ഡ് ഓക്കെ കണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് അത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരം രൂപയായിരിക്കും അത് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അതൊരു ന്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ കണ്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ റിസേർവ്സ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളാണ്
ചാർജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇല്ലേ ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഷെയർ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയാണ് ഇയാൾക്ക് ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുന്നേ ഉള്ളൂ കാൽക്കുലേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ സച്ചിൻ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിനും ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഇലസ്ട്രേഷൻ വൺ ടു ത്രീ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ആ രീതി തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഫോമാറ്റ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റിൽ വേറെ രീതിയിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇലസ്ട്രേഷൻ ത്രീയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫോറും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അതിൽ എളുപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റലോ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലോ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ആണ് ഓൾഡ് സിലബസിൽ ന്യൂ സിലബസിൽ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് ഡേറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഓപ്പണിങ് ഡേറ്റിൽ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സൺഡി ലെറ്റർ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ടെർസ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ലോൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഇത് ഈ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പണിങ് ക്യാപ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലോസിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആണ് അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അന്നത്തെ അസെറ്റ്സും ലൈബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഡേറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫർണിച്ചർ ട്വൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ലോൺ എത്രയാണ് ലോൺ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അഗൈൻ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡും തേർട്ടി തൗസൻഡും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓ ലോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ കുറയ്ക്കാൻ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് അതായത് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്തൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ആണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി തുടർന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് ടെക്സ്റ്റും കൂടെ കാണിച്ച് പറയുമ്പോൾ സമയം പോകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ചെയ
ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം അതായത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ചു ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്തു ഫോർദർ ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ചു അതിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷനും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണൊക്കെ കുറച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അവിടെ വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ അതുവരെയുള്ള അതായത് ഈ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി എടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവരെയുള്ള പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ എമൗണ്ടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സെയിം എമൗണ്ട് ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിട്ട് ന്യൂ സിലബസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പേരിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇലസ്ട്രേഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ ബൈ താങ്ക് യു